வணக்கம் வணக்கம் ஜாய் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம கொத்தவரங்காய் உசிலி செய்ய போகிறோம் கொத்தவரங்காய் பருப்பு உசிலி இதுக்கு தேவையான பொருள் கொத்தவரங்காய் ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேங்க வரமிளகாய் ஒரு ஏழு வரமிளகாய் எடுத்துருக்குறேன் கடலை பருப்பும் துவரம் பருப்பும் அரை அரை வாசி போட்டு அரை அரை டம்ளர் கடலை பருப்பு அரை டம்ளர் துவரம் பருப்பு இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் வரமிளகாயோடு சேர்த்து ஜீரகம் அரை ஸ்பூனு பெருங்காயம் ஒரு சின்ன கட்டி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த பருப்பு எல்லாம் நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இப்போ மிக்சி ஜார் எடுத்து வர மிளகா எல்லாம் ஊற வச்சதெல்லாம் போட்டுடலாம் ஜீரகம் கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் அதிலே போட்டுடலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டிருக்கேன் இந்த பருப்பெல்லாம் போட்டு நம்ம மிக்சியில் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப சுலபங்க சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இந்த கொத்தவரங்காய் பருப்பு ஊசிலி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்து சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சிங்க இந்த பக்குவத்துக்கு அரைச்சிங்கன்னா போதும் இது ரொம்ப சுலபங்க சீக்கிரம் அரைச்சிட்டு ரொம்ப கம்மியான பொருள்கள் தான் தேவை கொத்தவரங்காய் வேக வச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம கேஸை பற்ற வச்சு பாத்திரத்தை வச்சு சமைக்கலாம் இப்போ கேஸை பற்ற வச்சாச்சு பாத்திரம் சூடாகட்டும் இப்போ ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் ஹீட் ஆயிடுச்சு கடாய் இது கொஞ்சம் ஆயில் வேணும் இந்த பருப்பு வந்து இந்த ஆயிலே தான் நல்லா வேகணும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கிறேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ கடுகு போட்டுப்பேன் கருகாப்பிலையும் போட்டு நம்ம இப்போ கடல பருப்பு தவரம் பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பருப்பும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வரைக்கும் வரலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி கடுகு கருகாப்பில் போட்டு அரைச்சி வச்ச பருப்பு போட்டிருக்கிறேன் இந்த பருப்பு நல்லா கிளறி விடுங்க அரை டம்ளர் தோரம் பருப்பு அரை டம்ளர் கடலை பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் மர மிளகாயோடு சேர்த்து மஞ்சள் பொடி உப்பு ஜீரகம் பெருங்காய் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கிறேன் இதை சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க ஏன்னா இதிலே தான் நம்ம வேக போகிற வைக்க போகிற இந்த பருப்பை சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டுடலாம் அப்பப்போ கிளறி பார்த்துக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிக்கும் திறந்து பார்த்து கிளறி விட்டுக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சு அப்படியே மூடி வச்சு இதிலே தான் வேகணுங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்றக்கூடாது அப்பப்போ திறந்து கலரி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க நல்லா உதிரியாக வரணும் பருப்பு நல்லா வேகணும் சிம்மில் வச்சே தான் வேக வைக்கணும் இது மோர் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கு ரசம் சாதத்துக்கெல்லாம் தொட்டுக்க சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் திறந்து கிளறி வச்சுக்கலாம் பாருங்க பதினாலாம் வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம்
இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு திரும்ப வேக விடலாம் ஏன்னா பருப்புலாங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் அப்படியே வேகுது அந்த ஆயில்லையும் சிம்மில் வச்சே மெல்லமாக வேக விடலாம் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ கொத்தவரங்காயும் போட்டுடலாம் வேக வச்ச கொத்தவரங்காய் மஞ்சத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வேக வச்சு அரைச்சிட்டோம்னா பருப்பும் அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப வேலை ஈஸிங்க கொத்தவரங்காய் வேக வச்சுட்டு பருப்பை அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா இங்கே வதக்கி விடுற வேலை கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டுருவோம் மூடி போட்டு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேக விடலாம் திறந்து பார்த்துடலாம் அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துடுங்க காலையிலே வேலைக்கு போகிறவங்க எந்திரிச்சு ஊற வைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா நைட்டு வந்து ஊற வச்சுருங்க பருப்பு வர மிளகாய் எல்லாம் நைட்டு ஊற வச்சு இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சு அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு காலையில் எந்திரிச்சு கொத்தவரங்க மட்டும் வேக வச்சுட்டு நல்லா அரைச்சி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகிடும் ஒரு ரசம் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ரசம் மோர் குழம்பு வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது சாதத்துலேயும் போட்டு பிசஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் சூடான சாதத்தில் போட்டு பிசஞ்சி சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி நல்லா உதிரியாக இருக்கணும் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இது கொத்தவரங்காய் அவரைக்காய் கே பீன்ஸு இதில் எல்லாமே செய்யலாம் இதே மாதிரி பாருங்கள் நல்ல உதிரியாக வந்துருச்சு பருப்பு வந்ததுன்னா போதும் ஏற்கனவே நம்ம அவரைக்காய் வேக வச்சு தான் வச்சுருக்கோம் பருப்பு வந்துருச்சுன்னா போதும் இப்போ வெந்துருச்சு பருப்பெல்லாம் இது நல்லா உதிரியாகிடும் வெந்துருச்சுனாவே போடும்போது கெட்டியாக இருந்துச்சு நல்லா வெந்து உதிரியாகிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸிங்க சுலபமாக செய்யக்கூடியது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ கொத்தவரங்காய் பருப்பு ஊசலி ரெடி ஆகிடுச்சு இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் உப்பு எல்லாம் பார்த்துடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் கரெக்டாக உப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இறக்குங்க எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வேற ஒரு பவுலில் மாற்றி காமிக்கிறேன் கொத்தவரங்காய் உசிலி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சுவையான கொத்தவரங்காய் பருப்பு உசிலி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுத்துங்க நன்றி